hello everyone welcome to my channel steady junction and in this video we are going to discuss some very very important questions of chapter control and coordination for class 10 biology so ye jo hai first video hai revision episodes ki theek hai isme hum bahut sare important questions in series mein karenge hots questions hot questions karenge aur bahut si important jo things hongi बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए वो हम सब कवर करने वाले हैं सो मैं बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ले रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसमें से कुछ फिक फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आने ही आने हैं आते रहते हैं हर ईयर आते रहते हैं एंड आने वाले हैं और इसमें से वन मार्कर्स एंड टू मार्कर्स भी काफ़ी सारे बन जाते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं ठीक है थीके? सो uh, जिनके so ऊपर वन मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं सो so अगर आप ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये डिटेल्ड वाले होंगे कुछ बीच में शॉर्ट भी होंगे ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो सो so आपके ऑटोमेटिकली वन एंड टू मार्कर्स प्रिपेयर हो जाएंगे सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड नंबर लिखा है बट हमें फर्स्ट कंसिडर करना है सो वॉट इज स्नैप्स इन अ न्यूर ऑन सेल हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएटेड एंड वॉट इज़ द रोल ऑफ स्नैप्स इन दिस कॉन्टेक्सट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्नैप्स की डेफिनेशन है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स ठीक है या फिर जंक्शन बिटवीन टू 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 न्यूरॉन्स कह सकते हैं अब हमें बताना है कि न्यूरॉन सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे क्रिएट होती है और स्नैप्स में उसका क्या रोल होता है एन की टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया क्वेश्चन है एंड बायोलॉजी में इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में से ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं थोड़ा बहुत फ्रेम करके उन्हें एक न्यू क्वेश्चन की फॉर्म दी जाती है बट आंसर सेम रहता है सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि एग्जॉन जो वन टर्मिनल होता है वन न्यूरॉन होता है ठीक है वहाँ से कनेक्टेड होता है ठीक है डेंड्राइट ऑफ एडजसेंट न्यूरॉन या कि सेकेंड न्यूरॉन से ठीक है जबकि नर्व इम्पल्स पहुँच जाती है नर्व एंडिंग ऑफ एग्जॉन तो एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है स्नैप्स में और इसको हम इस केमिकल सब्सटेंस को न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं और स्नैप्स जो कि जंक्शन है जो कि गैप है वहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुई है वो केमिकल्स में कन्वर्ट होकर इस गैप के थ्रू फ्लो करके नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुँचते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रेटिक टिप होती है वहाँ पर रिसेप्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं रिसेप्टर सेल्स पर वो इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर कर दी जाती है और इस वे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अगेन ठीक है दोबारा से वही प्रोसेस चलता है जब तक कि वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में नहीं पहुंचते वहाँ पर रिले न्यूरॉन्स में नहीं पहुंचते तब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल इसका इनडायरेक्ट है कि हमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में बीच में डिफरेंस देना है तो इसके आपके फाइव पॉइंट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट नर्वस सिस्टम में है फॉर्म्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल्स और एंडोक्राइन में इट इज़ अ सेट ऑफ क्लैंड इससे ये फॉर्म होता है सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस आर द मीन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो जाती हैं सेकेंड पॉइंट एंडोक्राइन का है कि केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स आर द मीन्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन वहाँ पर हार्मोन्स की बात चल रही है ग्लैंड्स की बात चल रही है और नर्वस सिस्टम में इम्पल्सिस की न्यूरॉन सेल्स की इन सब की बातें चल रही हैं नर्वस सिस्टम में थर्ड पॉइंट है सिग्नल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इज़ फास्ट बट द फंक्शन आर नॉट प्रोलॉन्गटेड ठीक है फास्ट चलता है काफ़ी वहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है स्लो होती है एंड जो फंक्शंस होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यहाँ पर फंक्शंस एक बार हमने मैसेज दे दिया तो दोबारा से करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लॉन्ग लास्टिंग वो चलते हैं फोर्थ पॉइंट है सेल्स आर इंटर एंड द होल सिस्टम इज़ कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूसली वो चलता रहता है प्रोसेस चलता रहता है और वहाँ पर ऑर्गन ऑफ होल सिस्टम आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड येट दो आर डिस्क्रीट फिजिकली वो कनेक्टेड नहीं है जैसे कि नर्वस सिस्टम में कनेक्शन बने हुए हैं फिफ्थ पॉइंट है यूज द न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल और वहाँ पर है यूज द सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसमिट द सिग्नल एंड्रोकाइन सिस्टम में जो मैसेज देते हैं ना वो ब्लड में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है बट नर्वस सिस्टम में वो पूरे टिप्स तक छोड़ के आते हैं जो अभी हमने स्नैप्स वाला क्वेश्चन किया है उसमें आपको समझ आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड हमें लेबलिंग करनी है सेल बॉडी और एग्जॉन की 
secondly name the part of neuron where information is acquired through which information travels as an electrical impulse so the diagram is fully labeled hai sab kuch yahan par hua pad hai any particular board ka question humne liya hua hai uske baad hame ye short questions answer karne part of neuron where information is acquired so ye nerve se, uh, ye hai dendrite ठीक है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है यहाँ पर इनके रिसेप्टर सेल्स पर आप इन्फॉर्मेशन आपकी हैंड ओवर कर दी जाती है एंड सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से ट्रैवल कर कर के जाती है एग्जॉन से सेल बॉडी से नेक्स्ट वॉट कॉज इज अ टेंड्रल टू इन सर्कल और कॉयल अराउंड द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व तो ये प्लांट हॉर्मोन्स में से प्लांट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट से लिया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन सी आर टी का क्वेश्चन उठा कर डायरेक्टली आपको डाल दिया है सो वेन अ टेंड्रल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट जैसे पी प्लांट आपने देखा होगा जब वो कोई सपोर्ट उसके साथ लगा देते हैं टेंड्रल जब कांटेक्ट में आती है सो पार्ट ऑफ टेंड्रल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो जो टच में होता है कांटेक्ट में होता है उस पार्ट के उस सपोर्ट के वो ग्रो नहीं करता और जो पार्ट अवे होता है दूर होता है वो रैपिडली ग्रो करता है सो दिस कॉज द टेंड्रल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट सो इस प्रोसेस से वो एनसर्कल करता है कॉयल अराउंड करता है ऑब्जेक्ट के इन कॉन्टैक्ट विद इट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया पूरा प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेट फंक्शन ऑफ स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लांट हारमोन्स नेम फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हारमोन्स तो अब ये वो क्वेश्चन है जो कि एज अ होल आ सकता है जैसे कि यहाँ पर आया हुए एंड सेकेंडली ये वो क्वेश्चन है जिसमें से वन मार्कर्स काफ़ी सारे बन सकते हैं इस बार तो एम सी क्यूज आने वाले हैं तो एम सी क्यूज बहुत सारे बन सकते हैं एंड अगर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें से आप सब पूरा ऐसे नहीं कहते स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन या तो उसमें लेबलिंग करने को बोला जाता है कुछ पार्ट ड्रॉ करने को बोला जाता है एंड साथ में कुछ दो तीन पार्ट्स का आपको दिया होता है सो so, उसमें से आपको उनके फंक्शंस बताने होते हैं या फिर आपको फंक्शन दिए होते हैं बताना होता है वो कौन सा पार्ट करता है परफॉर्म सो so, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में से शायद आगे हमने क्वेश्चन लिए भी हूँ अभी के लिए फंक्शन ऑफ प्लांट हारमोन्स देख लेते हैं सो so, यहाँ पर अगर आप देखो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हारमोन्स ठीक है कौन से कौन से होते हैं ऑक्सीजन्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट गिब्रलिन्स जिब्रलिन्स होते हैं साइटोकिनस होते हैं इथिलीन होती है और एप्सिसिक एसिड होता है अब इनके आपको फंक्शन याद होने चाहिए थ्री टू फोर फंक्शंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि बोर्ड में आपसे ये फंक्शन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर भी आपसे पूछा ही गया है सो ऑक्सीजन की बात करें सो एक ग्रोथ रिलेटेड यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स को को कंट्रोल करता है प्लांट्स की इन रिस्पॉन्स टू लाइट ग्रेविटी टच एट्सेट्रा बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल्स तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा बाई हार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा सेकेंडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन्स द प्लांट्स टेम बेंड्स टू वर्ड अन डायरेक्शनल लाइट वेयर वे यूनि डायरेक्शन लाइट वेयर एज द रूट्स बेंड अवे फ्रॉम इट जिब्रलिन्स की बात करो तो यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं स्टेम ऑब्लॉन्गेशन और लीफ एक्सपेंशन को स्टेम को बड़ा करते हैं और लीफ की एक्सपेंशन करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है ठीक है स्मॉल प्लांट्स कैबेज में इसकी होती है एंड लीफी प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे कि कैबेज कॉलीफ्लावर सो इन सब में आपकी काफ़ी यूजेज होगी जिब्रलिन्स की और स्प्रिंग जिब्रलिन्स ऑन शुगर के इन प्लांट इंक्रीजेज द स्टेम साइज एंड हेंस द ये सो ये भी एक एप्लीकेशन होगी साइटोकिनस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं वेयर द प्लांट बॉडी रेपिडली सेल डिविजन अकर्स ठीक है न्यूक्लियस के आस पास आप समझ सकते हो सच एज रूट डिवेलपिंग शूट बर्ड्स यंग फ्रूट्स एंड सीड्स साइटोकिनस प्रमोट करते हैं ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग सेल डिविजन सेल डिविजन में काफ़ी रोल होता है इनको इनका काफ़ी उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं और दे आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स तो इसके तीन चार फंक्शन तो साइटोकिनस के आपको याद होने ही होने चाहिए इथलिन सो ये राइटनिंग में हेल्प करते हैं इसका आप ये याद रख सकते हो और आपको फंक्शन पता है तो वो आप एड ऑन कर सकते हो एप्सिसिक एसिड सो इट इनहिबिट्स स्लो डाउन द ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लान बॉडी और स्लो डाउन ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को भी करता है बट ये क्या इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेचेज सच एज टेम्परेचर चेंज जब कोई टेम्परेचर चेंज होता है तो उनका 
टॉलरेंस ऑफ प्लांट भी इंक्रीज होता है झेल सकते हैं वो उस टेम्परेचर चेंज को और इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स तो स्ट्रेस हार्मोन ही वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि एप्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं या फिर स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं सो एप्सिसिक एसिड विल बी द आंसर और क्या करते हैं ड्राइंग एंड फॉलिंग ऑफ ओल्डर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसका भी रिस्पॉन्सिबल पार्ट है देन ये वाला क्वेश्चन है ठीक है ये टू में आ चुका है सो फाइव मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है देख लो वॉट इज़ मेंट बाई रिफ्लेक्स सेक्शन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम फेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर वेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट से आप पर्टिकुलरली आपको हॉट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे कर एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो जो इसकी स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही इसमें जो हमने स्नैप्स वाला डिस्कस किया थोड़ा पार्ट वो आ जाएगा एंड स्टार्टिंग आपको सेल बॉडी से वो कैसे डेंडराइड में जाते हैं वो यहाँ पर क्लियरली मैंशन है स्नैप्स का पार्ट आपको ज़रूर मैंशन करना है न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक वर्ड आपका आना चाहिए सेल्यूलर वेसाइकल्स जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होती हैं ऐसे वर्ड्स आने चाहिए फिर आपको मोटर न्यूरॉन्स रिले न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स इन तीनों का फंक्शन बताना है वो ऑलरेडी यहाँ पर आंसर में गिवन है उसको पढ़ लो ये देखो आपका ये बुक का ही डायग्राम दिया हुआ है तो इसका हम जो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना था तो वो देख लो रिस्पॉन्स क्या रिस्पॉन्स होता है to respond to the stimulus of the reflex arc, the muscle needs to control to pull the hand quickly away from the hot pot. for this to happen, जल्दी से impulse जाती है and motor neurons ठीक है और पढ़ सकते हो आप ये पूरा explain वही चीज़ आ रही है snaps वाला ठीक है सो ये पढ़ सकते हो आप पूरा अपने थ्रू एक flow chart सा भी बना कर एक आप pathway show कर सकते हो तो वो वे भी सही रहेगा अगर आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहते तो उस पर से भी कर सकते हो सो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स इट्स ग्रोथ वेयर इट इज सिंथेसाइज सो प्लांट हार्मोन जो है ऑक्सीजन इट प्रोमोट्स ग्रोथ अभी अभी हमने पढ़ा है और कहाँ सिंथिसाइज होता है टिप ऑफ प्लांट स्टेम पे फिर उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं सो so, ये हमने ऑलरेडी ये वाला डिस्कस कर लिया है हाँ जी ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो इसको अच्छे से करिए पॉजिटिव फोटो फोटोटॉपिज्म का एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हो वेन शूट्स ग्रो टू वर्ड्स लाइट से तो याद करना पड़ेगा आपको इसका कोई लॉजिक आपको पूरा एक्सप्लेन देखना पड़ेगा तो ये आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स नेगेटिव फोटोटॉपिज्म कहाँ पाई जाती है जो कि रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट टू वर्ड्स ग्राउंड पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म कहाँ होती है ग्रोथ ऑफ रूट टू वर्ड्स अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ और नेगेटिव जियो ट्रॉपिज्म कहाँ होती है शूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम अर्थ तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर अवे वर्ड का आपका आएगा एंड पॉजिटिव में टू वर्ड्स आएगा अब आ रही है हाइड्रोट्रॉपिज्म तो ग्रोइंग रूट्स ग्रोइंग टू वर्ड्स सोर्स ऑफ वाटर और कीमोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टू वर्ड्स द ऑव्यूल्स से जो एग्जाम्पल से क्लियरली एन सी आर टी टेक्सट बुक में मैंशन है वहाँ से भी आप कर सकते हो और मैंने तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया ही है अभी कैंड्रिल वाला हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया सेम ही क्वेश्चन है हाँ जी ये ग्लैंड्स पर आ जाओ अब तो यहाँ आपको ये कोई भी थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ले लो ह्यूमन बॉडी में और उनके फंक्शन बता दो तो आपको जो आते हैं आप वो बता सकते हो बहुत सारे बुक में गिवन है आप जो आपको अच्छे लगते हैं जो आपको लगता है आप अच्छे से लिख सकते हो तो वो कर लिया यहाँ पर हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं थायरॉयड ग्लैंड सो एक हार्मोन कौन सा सिक्रीट करते हैं थायरॉक्सिन क्या रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इन बॉडीज एंड ये बेस्ट बैलेंस भी प्रोवाइड करती है किसका न्यूट्रिएंट्स और मेंटल एबिलिटी का उसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड सो ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है एक तो एड्रेन एंड कॉर्टिकॉयड हारमोन्स बट आपकी बुक में एड्रेन है तो आप वही भी याद कर सकते हो ये याद करने की जरूरत नहीं है सो क्या रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर हार्ट बीट ब्रीथिंग रेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो उसके बाद थर्ड पैनक्रियाज है तो ये भी दो हार्मोन्स करता है एक तो ग्लूकोजन और इंसुलिन इंसुलिन आपकी बुक में गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रोल देखो इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है और ग्लूकोजन का क्या होता है इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल तो दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर हैं नेक्स्ट Which part of brain controls involuntary actions? Write right? the function of any two regions of it. देखो मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का बताया था उस टाइम मैंने आपको बोला था इस तरह के टू मार्कर्स के क्वेश्चन आएंगे सो ये एग्जाम्पल है आपका कौन सा पार्ट करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल हिंड ब्रेन सो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को और 
स्पेसिफिक कर जाएँ तो सेरिब्लम सेरिब्लम जो है वो कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड पॉस्चर सो बैलेंस ऑफ बॉडी बना के रखता है करेक्ट पोस्चर्स बना के रखता है और मेड्यूला तो हमें दो रीजन्स के फंक्शन बताते हैं तो हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इन्वॉल्स एक्शन उसके दो रीजन्स के फंक्शन बताते हैं तो हमने एक लिखा सेरिब्लम वो तो लेना है उसके तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप मैंशन कर सकते हो एंड पॉन्स वेरोली भी होता है उसके आप ले सकते हो या फिर मेड्यूला और ब्लॉन्टा ले सकते हो सो ये रेगुलेट करता है सेंटर्स फॉर स्वेलिंग कफिंग स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग सो इस तरह से हमने ये चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है सो आई होप कि आपने स्क्रीन शॉट तो ले ही लिया होगा अगर आपने नहीं लिया तो एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ सब क्वेश्चन सो आप एक एक पेज का स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हो सो so, अगर आपने दो भी लेना है तो इस वे से आप ले सकते हो स्क्रीन शॉट सो इनके स्क्रीन शॉट ले लो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, इस वे से आप इनको क्रॉप करके रख लेना एक पी आप अपने से बना सकते हो ये पी शेयर नहीं होता अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड द पी डी एफ ठीक है इसको थोड़ा बड़ा कर लो सो so, ये सेम ही है ये थोड़ा बड़ा है तो आप इसका स्क्रीन लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बताए हैं इनके आते रहते हैं एंड आने वाले हैं क्वेश्चन ठीक है सो ये कुछ क्वेश्चन थे हमने दस बारह क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो इफ यू डिट दैन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय